ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫോർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൽ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഈ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാൽക്കുലേഷൻസുമാണ് പഠിച്ചെടുത്തത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിൽ ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ബികോമിന് പഠിക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ബേസ് ചെയ്താണ് അവസാനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഇലസ്ട്രേഷൻ ട്വൻറ്റി എ എഫ് എസ് അതായത് പ്ലസ് ടു ലെവലുള്ള അനാലിസിസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും ഈ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കൂട്ടർക്കും എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുന്നതിന് നിങ്ങളത് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ മറക്കാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാർജിൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസിലെ രണ്ടാമത്തേത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് രണ്ട് എന്ന നമ്പർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എക്സ്പ്രസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ രണ്ട് കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റും ഒപ്പം തന്നെ സെയിൽസും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കുക ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ എബിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കും എബിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് ഏണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് അപ്പോൾ ആ പേരിൽ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എബിറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിലും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് രണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പോണൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ദാ ടു കോമ്പോണൻസ് അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പോണൻറ്റും നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കോമ്പോണൻറ്റും അല്ലേ നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് സെയിൽസ് മൈനസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ആണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റേഷ്യോയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസിലെല്ലാം നമ്മളത് കണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഇറ്റ് മീൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം നോർമൽ ബിസിനസ് ഓപ്പറേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അത് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഒരു അതിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദി പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പ്യുവർലി ഫിനാൻഷ്യൽ ചാർജസ് ലൈക്ക് ഇൻ
പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് തുടങ്ങിയ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകോ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യരുത് അല്ലെ ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസും ഇൻകോ മാത്രമേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് മെതേഡുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് അപ്പൊ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസോടും കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കുക അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പൊ നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് നെറ്റ് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർഡ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്തായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേണ്ടി ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി ഓർത്തിരുന്നേക്കുക നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് കൂടെ നമ്മൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോങ് ടേം ലോൺസ് ആൻഡ് ഡിവഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെ അത്തരത്തിലുള്ള നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടു അല്ലെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ആദ്യം നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോട് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോങ് ടൈം ലോൺ ഫണ്ട് ബെഞ്ചേഴ്സും കൂട്ടിയിട്ട് മൈനസ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകോ അല്ലെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകോടം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇത് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ കൂടുതൽ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന വേണ്ടി ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം സെയിൽസ് ലെസ് റിട്ടേൺസ് സെയിൽസിന്റെ എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് റിട്ടേൺസ് കുറച്ചിട്ടാണ് അതായത് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് അല്ലെ അത് എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നോക്കുക ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസും സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസുമാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് അതായത് സാലറി വേജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെൽസ് സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ അതിൽ വരാം സെയിൽസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിപെൻസർ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് പ്ലാന്റ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം ആണ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
അതെല്ലാം നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ലഭിക്കുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസോടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് ആണ് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസും ഒപ്പം തന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എക്സ്പെൻസും എല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് വരിക അല്ലേ ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ അല്ലേ ആർ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ടു ഈച്ച് അതർ നമ്മൾ പഠിച്ച ആദ്യം പഠിച്ച ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോയും ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയും അത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് പരസ്പരം റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം ദർ ഫോർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും നൂറിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഉദാഹരണത്തിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണെന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് നൂറ് മൈനസ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അല്ലേ ആ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നു വയ്ക്കുക ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് അല്പോഴും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒ പി ഫാൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എക്സ്പെൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺ ഇപ്പോൾ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ലോൺ മേലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിൽ എടുക്കാത്തത് ഷോർട്ട് ടൈം ലോണിലേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് തന്നെയാണ് ബാഡ് എഫ് ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഉണ്ട് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഇനി ഫിനാൻഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോങ് ടൈം ലോണ് ഡിബഞ്ചർ വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തില്ല അല്ലേ വെറുതെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോങ് ടൈം ലോൺ ആണ് എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് എടുക്കാണ്ടിരിക്കാം താഴെ വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഷോർട്ട് ടൈം ലോൺ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ദർ ഫോർ ദിസ് വിൽ നോട്ട് ബി ടേക്കൻ ഫോർ ദി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി റേഷ്യോ സിമിലർലി ഓൾ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ലൈക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ അതുപോലുള്ള നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡ് സെറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ആൻഡ് ബെഞ്ചേഴ്സ് പുലമെൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് ഡൊണേഷൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസിൽ എടുക്കില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്നും എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നുകൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസും സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സേഷൻ ഒന്നും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു അല്ലേ അത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം നെറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് സെയിൽസിൽ നിന്ന് ഈ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറച്ച് കഴ
നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് സെയിലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോയും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് അല്ലേ സെയിൽസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് വെച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ലഭിക്കുന്നു ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ആണ് അല്ലേ അതായത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡോട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിന്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രവൃത്തി കണ്ടതാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഹോൾഡ് പ്ലസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അതിനൂടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് നമുക്ക് സെയിൽസ് അല്ലേ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻറ്റി പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്ര എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയും നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി എന്നിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊരു ക്